Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bireysel emeklilik poliçesi olanların dikkatle dinlemesi gerektiğine inandığım bazı temel bilgiler vereceğim. Konuyu hiç bilmeyenler, yani konuya uzak olanlar gerçekten ufuk açıcı bilgilere erişecek diye düşünüyorum. Çünkü bireysel emeklilik sisteminde kar maksimizasyonunu bilmeyen insanlar var. Bakın arkadaşlar, öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor ki Türkiye'de birçok emeklilik şirketi var. Bu emeklilik şirketleri devletin sistemi teşvik etmesinden dolayı birçok olanağı bizlere, biz vatandaşlara sunuyor. Fakat bir kısmımız bunun farkında değil. Azımsanmayacak sayıdaki insan bireysel emeklilik sistemindeki poliçelerini nasıl yöneteceğini, özellikle fon değişikliğini nasıl yapacağını bilmiyor. Ben bu videoda bu fonların nasıl hunharca kötü kullanıldığına ilişkin örnekler vereceğim ve bazı yasal bilgileri de paylaşarak size yardımcı olmaya çalışacağım. Bakın arkadaşlar özellikle Türkiye Hayat Sigorta'nın katılımcı sayısı son derece yüksek. Biliyorsunuz Türkiye Hayat Sigorta özel değil devletin bankalarının birleşmesiyle oluşan bir şirketti. Şimdi bakın BEFAS üzerinde Bireysel emeklilik sisteminde en kötü performansı sergileyen fonlar standart fonlardır. Bakın bir yıllık olarak sıraladığımızda %7'den başlayıp 20'li 30'lu seviyelerde bir yıllık getirisi bu fonların gözüküyor. 3 yıllık 5 yıllık getirisi de diğer fonlara göre düşüktür. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Bakın 2016 yılında bireysel emeklilik sistemi ile ilgili bir genelge yayınlandı. Bu genelgede standart fon tabiri var. Bakın bu standart fon tabiri şu diyor. Sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan katılımcıların birikimleri bu maddede belirtilen özelliklerdeki standart fonda yatırıma yönlendirilir. Yani siz bir fon seçmezseniz e, direkt otomatik olarak bu fonlar alınır. Bakın örnek. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu Türkiye Sigorta'nın 130 küsür bin e, yatırımcı sayısı var. 130 bin kişi bu son bir yılda %26 getiriye okey demiş. Yani yüz, enflasyonun altında neredeyse zarar ettirmiş bir fon. Bu katılım standart fonu yani faizsiz. Bir de normal standart fonu var. Hadi buradaki insanlar yani bu 130 bin kişi e, hani faiz hassasiyeti olan insanlar diyelim. Hani bilinçli olarak seçmiş olabilirler. Bu, olabilir makul. Bir de bunun normali var. Oradaki yatırımcı sayısına bakar mısınız? Yani e, standart emeklilik yatırım fonunda Türkiye e, emeklilik için konuşuyorum. 545 bin kişi var arkadaşlar. Yani bu son bir yıldaki getirisi %28 olan fonda 545 bin kişinin durması yani getirilerini heba etmesi anlamına geliyor. Yani e, yılda bir yılda 12 kez değiştirme hakkı olduğunu bilmiyor olabilirler. Ya da e, poliçeyi yaptırmışlar unutmuşlar gitmiş diye düşünüyorum. Bunun başka bir anlamı yok. Ya da umursamıyorlar yani e, çok paraları var ya da Başka bir anlam çıkartamıyorum buradan. Siz yani bireysel emeklilik poliçesini neden yaptırırsınız? Birikim amaçlı. Yani ben bu kanalda emeklilik amaçlı çok videoları o amaçla yapmıyorum. Birikim amaçlı yani 5 ya da 10 yıllık gibi birikim amaçlı bireysel emeklilik sistemini anlatıyorum. Çünkü %30 devlet katkısının Teşviğinden yararlanma amaçlı, karı maksimize etmeye amaçlı bir sistem bu. Yani benim e, kanaldaki eğitim videolarımı da bu şekilde anlatıyorum. İşte bu nedenle bu poliçeleri yaptırıp da e, fonlarını değiştirmeyenler, bakmayanlar çok zarar ediyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın burada da e, son bir yılda e, 2.81 yani sadece standart fon olayı değil. Kamu, baş, kamu e, borçlanma araçları fonu var. Bakın Türkiye Hayat Emekliliğin. Bir yılda %2.81 getiri. İnanabiliyor musunuz? Yani 
e, hiç getirmese daha iyiymiş yani. Neredeyse e, sıfır. Ve burada da bakın yatırımcı sayısı 420 bin. İnanılmaz bir rakam. Yani buradaki 420 bin kişi ne yapıyor bilmiyorum yani. E, çevrenizde bu, bu tarz fonlara yatırım yap, yapan varsa onları uyandırmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Sadece Türkiye hayat emeklilik değil. Bakın e, Agesa'dan da bir örnek verelim. E, Agesa emeklilik. Bakın bir yılda eksili olan bir fon var. Borçlanma araçları fonu. Eksi 3,62. Bir yıllık kısmına bakarsanız eğer sütunda. Eksi 3, yüzde eksi 3,62. Yani eksi yazmış. Hani bırakın getiriyi. Zararın da zararı. Bakın burada bile 7621 kişi var. Yatırımcı sayısının kısmına okursanız eğer. Yani 7600 kişi burada niye bekliyor? Bu fonu niye tutuyor? Ya unuttular ya da umursamıyorlar. Bunun başka bir anlamı yok gibi duruyor. İşte bunları değiştirirseniz yani bilen öğrenmek isteyenler için söylüyorum. Yılda 12 defa değiştirme hakkı var. Bunları değiştirip başka fonlara geçirince e, atıl durumda olan kaynaklarınız harekete geçer. Yani e, enflasyonun üzerinde getiri sağlayabilirsiniz. Bu e, riskten kaçmak değil. Yani karı maksimize etmektir. Bakın bir başka emeklilik şirketi Anadolu Hayat Emeklilik. E, bunda da yine e, %28'lik getiri var. Bir yılda %28'lik getiri. Burada da 27 bin kişi duruyor. Yani diğerlerine göre biraz e, zarardan kar gibi ama %28 e, yine de var yani. Başka emekli şirketlerinde de var. Peki ne yapmak gerekiyor? E, bakın e, sistemlere girip yani e, kullanıcı adınızla e, ya da çağrı merkezinizi arayıp e, gerekli açıklamayı yaparak fonları değiştirmek istediğinizi belirtirsiniz. Bakın altın fonu var. E, altın fonundaki bir yıllık getiriye bakın %193. %93 bir yıllık getirisi. Bakın buradaki yatırımcı sayısına bakar mısınız? 1 milyon 867 bin. Yani alternatifler çok arkadaşlar. Oradaki o standart fonlarda ve borçlanma fonlarında zarar yazan fonlarda kalanların bir an önce fonlarını yönetme becerisine sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Bu videoyu da onun için çektim. Umarım faydalı olmuştur. Ee, sorularınız olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Bu konuya önem verdiğimi belirtmek isterim arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın.